Nagsagawa ng simulation exercise on bomb explosion scenario ang Butuan City PNP sa Langihan Bus Terminal sa Lungsod. Isa umano itong hakbang upang ipakita sa publiko na laging handa ang kapulisan lalo na sa panahon ng terorismo. May detalye si Nova Villafanye. Nagsagawa ng simulation exercise of Pimex on bomb explosion scenario ang kapulisan ng Butuan City Police Station 2 sa Langihan Bus Terminal, Barangay Fort Cuyuhon, Butuan City, kung saan ito din ay nilahokan ng iba't ibang mga ahensya, katulad ng SWAT, CDRMO, Regional Crime Laboratory Office 13, Red Bean ng Butuan City Police Office, at mga personal ng Butuan City Police Station 2 na pinawanahan ng Police Senior Inspector J. Ward Dulapres. Mayroon din na katalagang mga K-9 units sa paligid upang mabilis sa matuntun ang kinaroroonan ng bomba. Ang wala yun ay ang simulation exercise ay upang lalo pang palakasin ang abilidad ng mga kapulisan sa pagresponde at pagresyo. Hakbangin din ito upang mapalatan ang publiko na ang butuan PNP ay laging handa sa panahon ng terorismo. Mula dito sa butuan City, Agusan di rumorde. Ito ang sinaba rin na sa niya para sa Eagle News. I'm one of us, one five. Samantala pagbubukas ng EcoBrick Starter Workshop sa lalawigan ng Surigao del Norte, naging matagumpay. May detalya si Habes Juanite. Matagumpay ang pagbubukas ng dalawang araw na EcoBrick Starter Workshop sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ito ay isa sa mga hakbang ni Congressman Bingo Matugas, representante ng Distrito 1 sa lalawigan ng Surigao del Norte para magkaroon ng kamalayan at pagpapahalaga sa paligid ang mga tao sa komunidad. Dito ituturo ang wastong paggamit ng recycled materials na magkaroon ng maayos at pagkakita ang produkto bilang livelihood ng mga ito. Dumating naman ang mga EcoBrick speaker na pinangunahan ni Rosalie Lopez Fuentes, Georgian Mill at Dan Gies. Nais ng grupong ito na alisin ang non-biodegradable trash at itaguyod ang ecological sustainability sa pamamagitan ng produksyon gamit ng EcoBricks. Ang EcoBricks ay repurposed plastic bottles na pinalamanan ng non-biodegradable waste gaya ng plastic straws, sachets at food wrappers. Mula dito sa Surigao del Norte para sa Eagle News, Habis Suanite, 1 with 25.